맹그로브는 꽃이 피는 육상식물로서 염분이 있는 해안지역 혹은 염분이 섞인 물에서 자라는 관목입니다. 또한 이 용어는 이런 종으로 구성된 열대 해안의 식물 군락을 일컬을 때도 사용됩니다. 맹그로브가 지구 환경을 지키는 데 있어 관심을 받고 있는 이유는 그간의 연구 결과로 맹그로브의 탄소 저장 능력이 상당하다고 밝혀지고 있습니다. 지난 수천 년에 걸쳐 맹그로브는 헥타르당 1,000톤에 달하는 막대한 탄소를 경유해 왔습니다. 하지만 인류가 살아가는 데 있어 산업 속도의 발전으로 산림 벌채가 심화되어 가고 있는 것은 누구나 알고 있는 사실입니다. 예를 들어 새우 양어장이나 매립지로 사용하거나 호텔 및 항구 등을 건설하는 과정에서 맹그로브 숲이 손상되고 점점 탄소가 대기중으로 방출되어 기후변화가 더욱 가속화되고 있죠. 맹그로브 손실로 배출된 탄소량은 산림 벌채로 배출된 전 세계 총 탄소 배출량의 약 5분의 1을 차지하고 있으며 연간 수백억 달러치의 경제적 손실을 초래하고 있습니다. 맹그로브는 쓰나미나 해일 예방에도 매우 효과가 있기 때문에 이를 강과했을 경우에는 2004년 남아시아 대지진 같은 대형 사건 사고로 이어지기도 했습니다. 남아시아 대지진은 인도네시아 서부 해안에서 일어난 일로 이 일로 약 30만 명의 사망자가 발생했는데 대지진이 일어난 여러 이유 중에 한 가지로는 리조트 개발을 위해 맹그로브를 다 배웠기 때문이라는 주장도 있습니다. 맹그로브는 주로 북위 30도와 남위 30도 사이인 전세계 열대와 아열대 지역, 그리고 일부 온대 해안 지역에서 나타나며 가장 큰 맹그로브 면적은 적도의 5도 이내에 있습니다. 세상에 알려진 가장 오래된 맹그로브 야자나무의 화석은 7,500만 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 맹그로브 식물과는 처음에는 백악기 후기에서 신생대 제3기의 초반인 팔레오세 시대에 나타났으며 지질 구조판의 이동으로 인해 널리 분포되었습니다. 맹그로브라는 단어는 일반적으로 세 가지 의미로 사용됩니다. 우선 가장 광범위한 의미로는 서식처와 전체 식물 군집 혹은 맹그로브 숲을 의미하는 맹그로브림을 가리키는 것으로 널리 사용됩니다. 맹그로브 단어의 두 번째 의미로는 맹그로브 습지에 있는 모든 나무와 대형 관목을 가리키는 것으로 사용됩니다. 그리고 가장 좁은 의미로는 홍수과의 맹그로브 식물, 좀더 구체적으로는 홍수 속에 해당하는 맹그로브 나무를 가리킵니다. 맹그로브는 염분의 내성을 가진 나무로 염생식물이라고도 불리며 해안의 거친 조건에서도 살아남기 위해 혹독한 환경에 적응합니다. 또한 염수 침수와 파랑 작용에 대처하기 위한 복잡한 염분 여과 시스템과 복잡한 뿌리 시스템을 가지고 있습니다. 맹그로브 생물 군계 혹은 맹그로브림은 높은 에너지의 파랑 작용으로부터 보호되는 땅들에 미세한 퇴적물이 쌓이는 퇴적 해안 환경으로 특징 지어지는 고유한 염분 산림지대 혹은 관목지 서식지입니다. 다양한 맹그로브 종들이 견딜 수 있는 염분 조건은 염분이 섞인 물에서 순수 해수 3에서 4% 염도, 증발에 의해 농축되는 물, 염도가 2배 이상인 바닷물 9% 염도에 이르는 조건으로 그 폭이 매우 넓습니다. 2010년부터 과학계에서는 원격 탐지 기술과 글로벌 데이터를 이용하여 전 세계 맹그로브의 면적, 상태, 삼림 파괴 비율을 평가하였습니다. 2018년 글로브 맹그로브 워치는 전 세계 총 맹그로브 삼림 지역을 추정하였고 인간 활동으로 인해 맹그로브 손실이 계속되고 있음을 밝혔습니다. 여러 이유들로 인해 맹그로브 복원에 관심이 증가하고 있는데 무엇보다 맹그로브는 해양과 해양 생태계의 보험을 뒷받침하고 있습니다. 맹그로브는 인근 지역을 쓰나미와 악천후 재해로부터 보호하기도 하며 또한 맹그로브 숲은 탄소 경리와 저장에 효과적이어서 기후변화를 저지하기도 합니다. 2015년 유네스코에서는 7월 26일 국제 맹그로브 생태계 보존의 날을 지정하여 맹그로브 숲의 중요성을 알리고 보존하고 있습니다. 제 개인적으로는 
평소 환경에 대한 작은 기부를 실천하고 있는데요. 맹그로브 숲에 관련해서는 모금단체 에코피스 아시아에 작은 도움을 보내드렸습니다. 아시아 지역의 맹그로브 파괴 속도는 다른 지역에 비해 두배 이상 빠르기 때문에 맹그로브 묘목을 심는 활동을 하시는 분들이 계시더군요. 참고로 작은 기부를 실천하는 활동은 특별히 이 에코피스 아시아에만 관심을 두는 것이 아니고 평소 네이버 해피빈을 통해 여러 곳에 조금씩 환경 지키기를 위한 실천을 이어가고 있습니다. 생태계에서의 맹그로브 역할을 꼽자면 열대 해역의 해안선을 침식으로부터 완충하는 기능, 육지에서 흘러나오는 빗물에 대한 생물화학적 필터 기능, 개나 새우류, 어류에 이르는 넓은 범위의 이동성 열대 해양 생물에 대한 중요한 보육장 기능 등을 수행합니다. 또한 맹그로브 숲은 해양 환경과 육상 환경, 양쪽으로부터 유래한 생물들로 구성됩니다. 해양 생물은 뿌리에 딱딱한 기질에 부착하는 생물과 펄에 사는 생물들을 포함합니다. 펄에 사는 무척추 동물들은 흔히 구멍을 파는데 기질 속 더욱 깊은 곳으로 산소를 운반해주면서 부산소 환경을 개선합니다. 오늘은 이산화탄소 흡수로 인해 지구의 온도가 올라가는 것을 막아주며 해일과 쓰나미로부터 보호해주는 맹그로브에 대해 정리해보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.